আমার আগের ভিডিওটিতে আমি বলেছিলাম যে যারা ঢাকা শহরে কাজ করেন যেসব সাংবাদিকরা তাদের আসলে এই সময়ের সাংবাদিকতাটা কেমন এরপরে আমি কথা বলেছি ঢাকার বাইরে বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলোর বাইরে যারা গ্রামাঞ্চলে বা আমরা যাকে মফসল বলি সেখানে যারা কাজ করেন তারা আসলে এই করোনার সময়টাতে কী ধরনের সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছেন এবং তাদের কাছ থেকে যে তথ্যগুলো জেনেছি সেটা অনেকটাই ভয়াবহ অনেকের বেতন নেই ভাতা নেই বা এর মধ্যে অনেকের সুরক্ষার পর্যাপ্ত সামগ্রীও তাদের কাছে নেই এর মধ্যেই তাদের সাংবাদিকতা করতে হচ্ছে আমরা যারা মফসলে টেলিভিশনে সাংবাদিকতা করি আমাদের সবচেয়ে বড় ভয়ের জায়গাটি হচ্ছে আমরা যেহেতু মানুষের কাছে যে সরাসরি কাজ করতে হয় মানুষের পাশে থেকে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হয় সেজন্য কিন্তু আমাদের একটি আশঙ্কা থেকে যায় করোনা আক্রান্ত হওয়ার আমাদের অনেক সংবাদকর্মী মফসলের সংবাদকর্মীরা কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তো তার মধ্যে থেকেও আমরা কাজ করছি মানুষের জন্য যেহেতু আমাদের কাজ মানুষকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে আমাদেরকে ঘরে বসে থাকার সুযোগ নেই সেজন্য কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের যে নিরাপত্তার বিষয়টি এটি আসলে আমরা নিজের থেকে যতটুকু সেফ থাকা যায় সেটি চেষ্টা করছি হ্যান্ড স্যানিটাইজার মাস্ক এবং নিরাপত্তা সামগ্রী যতটুকু পারা যায় ততটুকু আমাদের সামগ্রীর মধ্যে থেকে আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করছি তারপরেও কিছু কিছু সাংবাদিক সংগঠন থেকেও কিছু সহযোগিতা করা হয়েছে কিন্তু অফিসিয়ালি অনেক অফিস সহযোগিতা করেছেন বেশিরভাগ সংবাদকর্মীরা কিন্তু কোনো অফিসিয়ালি কোনো সাপোর্ট পাননি তো এই অবস্থার মধ্যে দিয়েও আমরা কাজ করছি এবং আমরা কাজ করে যাব তারপরেও কেউ যদি আক্রান্ত হয় আসলে সেটি তো কিছু বলার নেই যদি আক্রান্ত হয়ে যায় আক্রান্ত হওয়ার সেই সংখ্যাটা থেকেই যাচ্ছে আমাদের আসলে ঘরে থেকে কাজ করার সুযোগ নেই এর মূল কারণ হচ্ছে ফুটেজ আমাদের ফুটেজ সংগ্রহ করতে হয় হয়তো কোনো কম গুরুত্বপূর্ণ নিউজের জন্য কোনো রকম জিবি ফুটেজ দিয়ে চালাতে হয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু যেগুলো প্যাকেজ করার মতো সেগুলো আমাদের ফুটেজ সংগ্রহ করতে হয় ঘটনাস্থলে গিয়ে সেক্ষেত্রে আমাদের শারীরিক সুরক্ষা না থাকলে একটু শারীরিক ঝুঁকি তৈরি হয়ে যায় আবার বেতন বাত এক এক চ্যানেলের এক এক রকম আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি আমাদের মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের নিউজ প্যাকেজ অনিয়ার হতে হয় আর না হলে আমাদের যে নির্ধারিত বেতন ভাতা সেটা দেওয়া হয় না আর আমরা যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কাজ করি অনেক সময় ঘটনাগুলো দুর্গম এলাকায় ঘটে সেখানে গিয়ে সব সময় একে একে গিয়ে কাজ করা কোনোভাবে সম্ভব নয় তো এক্ষেত্রে নিউজ কম হলে আমাদের বিল কম হয় এক্ষেত্রে অনেকগুলো ঝুঁকিও থাকে সব কিছু মিলে একটা অনিশ্চয়তা এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে আর কি আমার যে উপজেলা পটিয়া এই পটি উপজেলা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে এই মফস্য সাংবাদিকতায় কাজ করতে গিয়ে নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতা সবাই জানে সেটা এখানে যে অফিসিয়ালভাবে যে একটা সুরক্ষ সামগ্রী দেওয়ার কথা সেটাও কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা কিন্তু পাই নাই সেটার বাইরে শুধু আমরা নই আমাদের অন্যান্য যে হাউসগুলো রয়েছে জাতীয় পত্রিকা বলেন লোকাল স্থানীয় পত্রিকা বলেন যারা আজকে এই তৃণমূলের আমার মতো যে পটিয়া সাতকানিয়া লোহাগাড়া এবং চন্দনায় সহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের যে আমাদের সাত উপজেলা সহ সারা দেশের যে উপজেলাগুলো আছে যেগুলোকে আমরা প্রাণ হিসেবে ধরে নিতে পারি সংবাদপত্রের তারা যারা কাজ করছি তাদের জন্য যে একটা সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবস্থা করবে তা এখনো পর্যন্ত আমরা সেটা পাই নাই সংক্রমণের মধ্য দিয়ে আমাকে কিন্তু আজকে সংবাদ সংগ্রহ করতে হচ্ছে নিয়ে আসতে হচ্ছে ভেতরের খবরগুলো কোন একটি খবর পাওয়ার পরে রাত হোক দিন হোক যে নেশা থেকে পেশায় এই কাজটাতে করে যেতে হচ্ছে তারপরেও কিন্তু নিজেকে ফেস করে আগিয়ে যাচ্ছি আমি পত্রিকা হাউসগুলোর যে কর্তৃপক্ষ রয়েছে তাদেরকে আহ্বান জানাবো যে আমরা যারা মফসল সাংবাদিকতার সাথে জড়িত রয়েছি আমরা যারা আপনাদের হাউজে কাজ করছি আপনারা আমাদের সুরক্ষার দিকে আসুন এগিয়ে আসুন আমি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাব মফসল সাংবাদিকতার যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে একটু গুরুত্ব সহকারে দেখুন যারা মফসল সাংবাদিকতা করছেন বিশেষ করে রাঙ্গামাটিতে 
তাদের আসলে নিঃশুল্ক বলতে কিছু নেই যারা মফসলে সাংবাদিকতা করছে তাদের হচ্ছে আসলে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যারা আছেন তাদের প্রত্যেকটি বিশেষ করে হাসপাতাল পুলিশ প্রশাসন প্রত্যেকটি মানুষের সাথে কথা বল উঠা কথা বলতে হয় তাদের নিঃশ্ব সুরক্ষা বলতে কিছু নেই আরেক দিকে আপনি জানেন দেখেন এখানকার যারা মফসলে সাংবাদিকতা করছে তাদের আসলে যে সম্মানিটুকু যে বেতন স্যালারিটুকু আসলে ওই স্যালারিটুকু দেওয়া হয় না বলতে গেলে এই করোনার মধ্যে প্রায় দুই মাস হয়ে গেল করোনাতে লকডাউনের মধ্যে এখানকার যারা সাংবাদিকতা হচ্ছে তাদের আসলে দিন দিন খুব কষ্ট দিন কাটছে এখানকার বাংলা পাহাড়ে বিশেষ করে মফসলের দিকে যারা সাংবাদিকতা হচ্ছে করোনার ফজরবাক শুরু হওয়ার পরে পরেই আমাদের অফিস থেকে আমাদের জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ আপনার বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র পাঠানো হয়েছে সুরক্ষা সামগ্রী হিসেবে এর পরপরই আমাদেরকে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন চিঠির মাধ্যমে এবং টেলিফোনে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যাতে নিজেরা সুরক্ষা থাকতে পারি এবং নিজেরা সুরক্ষিত থেকেই কাজ করতে পারি এটা আমাদের অফিসের সার্বক্ষণিক আমরা সহযোগিতা পেয়েছি তবে আমার মতো মফসল সাংবাদিকরা অনেকেই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধায় পড়েছেন কারণ তারা তাদের পিপিই গ্লাভস মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিভিন্ন কিছু ব্যবহারে তারা অসুবিধায় পড়েছেন আমার এলাকায় আপনি জানেন কে এই পিজেড আছে এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানা আছে যে কারণে হোম অফিস আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি তারপরেও আমরা কাজের জন্য বের হয়েছি বের হলেও আমরা চেষ্টা করেছি যাতে নিজে সুরক্ষিত থেকে কাজ করার চেষ্টা করেছি আমরা মোটামুটি এখনও পর্যন্ত ভালো আছি আমরা সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করে সুন্দরভাবে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি আমার মনে হয় মহাশয় সাংবাদিকরা যথেষ্ট পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই করোনা পরিস্থিতিতে প্রথমে আমরা মহাশয়ের সংবাদকর্মীরা কম বেশি বিপদগ্রস্ত ঝুঁকি নিয়ে সমাজ সংগ্রহ করলেও নিয়মিত বেতন ভাতা পাচ্ছে না অনেকে এমনকি চাকরির হারানো বয়স আছে করোনা খালে এবং মহাশয়ের সংবাদকর্মীরা এই চরম শেষ ঝুঁকি নিয়ে সমাজ সংগ্রহ করছে এতে ব্যক্তিগত সুরক্ষার সামগ্রী নিয়ে শঙ্কিত মূলত সফলতা ও সামাজিক অবস্থানের কারণে মহাশয়ের সংবাদকর্মীরা চরম অর্থ সংগ্রহ থাকলেও এ বিষয়ে কারো কাছে হাত পাততে পারে না দেশে করোনা ভাইরাসের শুরু থেকে আমরা এই পত্রিকার সাথে কাজ করার সাথে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুভাবে আমাদের ছুটে বেড়াতে হয় ঘুরে বেড়াতে হয় আমরা চাইলেও মানুষের থেকে এড়িয়ে থাকতে পারি না সবসময় মানুষের মধ্যে থাকাই লাগে নিরাপত্তা আমাদের না থাকলেও বা আমাদের যে পিপি সেটাও আমাদের দেওয়া হয়নি তারপরও আমরা মাঠে নেমে আমাদের কাজ করতে হয় এমনকি আপনার রাতে রাত একটা দুটো পর্যন্ত আমাদের পত্রিকা বের করার জন্য অফিস অফিস করা লাগে তো সব মিলায় আমরা মফসল যে সকল সাংবাদিকরা আছে তাদের কথায় তাদের এক কথায় বলতে গেলে তারা খুবই অসহায় তাদের দিকে কেউ খেয়ালও করে না বা কেউ দেখেও না করোনা ভাইরাস দু থেকে আড়াই মাসের মধ্যে আসার পর থেকে আমরা ডাক্তার পুলিশ সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী এবং আমাদের ফায়ার সার্ভিস ভাইয়েদের সাথে একতার সাথে কাজ করে চলছে দুই আড়াই মাসের অভিজ্ঞতার চেয়ে থেকে বলা সম্ভব অনেক কিছু আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে তার মধ্যে গতকালের কথাই বলি গতকাল করোনা ভাইরাসের মৃত এক ব্যক্তিকে দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চট্টগ্রাম নগরের উত্তর কাট্টলির সনদ দত্ত নামে এক শ্মশানা সেখানে গিয়ে দেখলাম করুণ এক কাহিনী তখন নিজের বুক বুকের মধ্যে একটু বড় ধরনের অনুভূতি প্রকাশ অনুভূতি ফিল হয়ে ফিল হলো ভাবলাম আরে মৃত্যু যেন কোনো মানুষের এরকম অবস্থাতে না হয় দেখলাম তার ওয়াইফ এবং ভাই অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের দাঁড়ানোর চিন্তা ভাবনা এবং মন মানসিকতা দেখে মনে হলো সে যেন এক তাদের অপরিচিত এক লোক তাদেরকে দেখে আরও বেশি খারাপ লাগলো এই ছতকাপ করার জন্য তার আশেপাশে কোনো লোকজনের ছিল না দুই একজন স্বেচ্ছাসেবী ভাইরা তার দেহ ছটকাত করল দেখে 
নিজেকে নিজের অশ্রু আর ধরে রাখতে পারলাম না কাজে কাজের মাঝখানে নিজেকে থমকে দাঁড়ালাম ভাবলাম আহারে এও তো একজনের মা পাই বোনদের এক আত্মীয় স্বজন এরকম অভিজ্ঞতা প্রতিনিধিত ঘটছে অভিজ্ঞতার জুড়ি অনেক বিশাল আসলে মফসল সাংবাদিকতা যে এখন বর্তমানে এই করোনা পরিস্থিতিতে কতটুকু যে ঝুঁকিপূর্ণ একমাত্র যারা সাংবাদিকতা করেন তারাই বুঝতে পারেন সম্প্রতি আমি এই সাংবাদিকতা করতে গিয়ে মফসলে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে এই করোনা পরিস্থিতিতে একদিন রাস্তায় প্রতিমধ্যে আমি ঘুরে পড়ে যাই উপস্থিত কিছু লোকজনের সহায়তায় অবশেষে আমাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আমার বাসায় এসে আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায় এরপর আমার পরিবারের পরিজনের একান্ত সহযোগিতায় বাসায় দীর্ঘ চোদ্দ দিন লকডাউনে থেকে নিরাপদে থেকে নিজেকে সুরক্ষার জন্য যাবতীয় চিকিৎসা সেরে আমি সুস্থ হয়েছি তবে একটা বিষয় আসলে যে বলতে চাচ্ছি সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র অত্যন্তই ঝুঁকিপূর্ণ তাই সাংবাদিকতা করতে গেলে ঝুঁকিপূর্ণ তো আসবেই সুতরাং মনোবল হারালেই চলবে না যেখানে যাই না কেন মাস্ক হ্যান্ড গ্লোভ ব্যবহার করব এবং যদি কোনো ক্যামেরাম্যান থাকে উনিও নিরাপদে থাকবেন আর যে রিপোর্টার থাকবেন তাকেও নিরাপদে থেকে জনদূরত্ব বজায় রেখে সাংবাদিকতা করতে হবে মফসলে যারা সাংবাদিকতা করেন বিশেষ করে গ্রামীণ পর্যায়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে এই মুহূর্তে গণমাধ্যম কর্মীদের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হচ্ছে তাদের কোনো নিরাপত্তা নেই বিশেষ করে পিপি মাস্ক হ্যান্ড গ্লাভস এই জাতীয় মানুষজন হয়তো স্থানীয়ভাবে সাংবাদিকরা মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভস সংগ্রহ করে ব্যবহার করছেন কিন্তু যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মত বা হুয়ের নিয়ম রক্ষা করে যেটি ব্যবহার করতে এটি সংগ্রহ করারও সুযোগ নেই আর জেলা পর্যায়ে পিপির তো কোনো প্রশ্নই নেই আমরা কোনো সাংবাদিক কর্মী হিসেবে আমরা যারা কাজ করছি গণমাধ্যমের যেটা প্রিন্ট মিডিয়া হোক ইলেকট্রিক মিডিয়া হোক অনলাইন হোক আমাদের কোনো নিরাপত্তা বুহ নেই এজন্য আমাদের করোনা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় বাংলাদেশে করোনা এখনও কতদিন চলবে করোনার আক্রমণ কতদিন থাকবে করোনার থাবা কত দূরে যাবে আমরা বলতে পারছি না এ মুহুর্তে আমাদের সম্ভব হলে স্থানীয় প্রশাসন অথবা সংশ্লিষ্ট হাউস যে মিডিয়ায় আমরা কাজ করি তারা যদি একটি ব্যবস্থা করে যে কোনোভাবে সাংবাদিকদের একটি পিপি এবং তাদের সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করোনার মোকাবেলায় যদি একটি ব্যবস্থাপনা করে প্রেসক্রিপশান করে দেওয়া যায় কি ধরনের কাপড় ব্যবহার করলে স্থানীয়ভাবে এই করোনার ভাইরাস থেকে গণমাধ্যম কর্মীরা সুস্থ থাকতে পারবেন কারণ ঢাকা শহরে যারা সংবাদকর্মী আছেন তাদেরকে এত বেশি মার্স পিপুলের মধ্যে হয়তো বা যেতে হয় না কিন্তু একটি জেলা শহরে বা উপজেলায় যে সংবাদকর্মী আছেন ওনাকে সকল ধরনের নিয়ে সকল পর্যায়ে সেটি হসপিটাল হোক সেটি কারাগার হোক সেটি জেলা প্রশাসনের কোনো কর্ম কর্মকর্তা অফিস হোক সেটি ইউনিয়ন পরিষদ হোক সেটি আসুন ইতিমধ্যে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আমফানের আঘাত এনেছে আমাদের সকল সংবাদকর্মীকে প্রতিনিয়ত তাদের সমস্যার বা এই দুর্দশার সংবাদ সংগ্রহ করতে নিয়মিত যেতে হচ্ছে সেখানে সাংবাদকর্মীদের কোনো প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই